வெல்கம் டு மகிழ்ந்திரி சேனல் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம பக்கத்து உள்ள பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிருங்க இப்ப வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம் இன்னைக்கு நாம எக் சீஸ் ரோல் எப்படி செய்ய போறதுன்னு பார்க்க போறோம் இதற்கு தேவையான பொருட்கள் கோதுமை மாவு முட்டை பச்சை மிளகாய் பொடியாக நறுக்கிய வெங்காயம் கொத்தமல்லி தழை எண்ணெய் மிளகுத்தூள் உப்பு ரெண்டு சீஸ் ஸ்லைஸ் எடுத்துருக்கிறேன் தேவையான அளவு தண்ணி சரி வாங்க இப்போ இதை எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் எக் சீஸ் ரோல் செய்கிறதுக்கு முதல்ல நம்ம கோதுமை மாவை சப்பாத்தி மாவு பாதத்துக்கு பிசைஞ்சிக்கலாம் ஒரு பாத்திரத்தில் ஒரு கப் அளவு கோதுமை மாவை எடுத்துக்கிட்டேன் இப்போது அதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கிறோம் உப்பு சேர்த்துட்டு நல்லா கிளறி விடுங்க அடுத்து இதில் தண்ணி சேர்த்து இந்த மாவை சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு நம்ம பிசைஞ்சிக்கலாம் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு தண்ணி தேவையோ அந்த அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்து நல்லா சாஃப்டாக வர வரைக்கும் பிசைஞ்சிக்கோங்க பாருங்க இப்போ நம்ம மாவு நல்லா சாஃப்டாக வந்துருச்சு இந்த மாவை நம்ம ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு ரெஸ்டில் வச்சுருவோம் பத்து நிமிஷம் கழித்து நீங்கள் பார்த்தாலே தெரியும் இந்த மாவு எந்த அளவுக்கு சாஃப்டாக வந்திருக்குன்னு இப்போ இதிலேருந்து நம்ம மாவு எடுத்து ஒரு சப்பாத்தி தேய்ச்சிக்கலாம் முதல்ல சப்பாத்தி கட்டையில் கோதுமை மாவை கொஞ்சம் லேஸாக டஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து நம்ம பிசைஞ்சி வச்சுருக்கிற மாவை எடுத்து அதில் வச்சு நல்லா மெலிசாக வர மாதிரி ஒரு சப்பாத்தி தேய்ச்சி எடுத்துக்கோங்க உங்களால் எந்த அளவுக்கு மெலிசாக முடியுமோ அந்த அளவுக்கு மெலிசாக தேய்ச்சிக்கோங்க பாருங்க நம்மளோட சப்பாத்தி எப்போ நல்லா தேய்ச்சாச்சு இதை இப்போ தோசைக்கல்லில் போட்டு நல்லா ரெண்டு சைடும் வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்போ இந்த சப்பாத்தி நல்லா வேகட்டும் பாருங்க நம்மளோட சப்பாத்தி ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ இதை எடுத்து வச்சுக்கலாம் அடுத்ததா நான் ஒரு பவுல் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இப்போ இந்த பவுலில் நம்ம ரெண்டு முட்டை அளவுக்கு உடச்சி ஊற்றிக்கலாம் அடுத்து இந்த முட்டைக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்குவோம் உப்பு சேர்த்துட்டு இதை நல்லா பீட் பண்ணிக்கோங்க இப்போது காரத்துக்காக நான் பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கிறேன் அடுத்து நம்ம பொடியாக வெட்டி வச்சுருக்கிற வெங்காயத்தையும் இதில் சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் சேர்த்துட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க அடுத்து தோசைக்கல் அடுப்பில் வச்சுக்கோங்க இது மேலே நல்லா எண்ணெய் தடவிட்டு நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற அந்த எக் மிக்சரை நல்லா பீட் பண்ணிவிட்டு இது மேலே ஊற்றிக்கலாம் இது எல்லா இடத்துலையும் போகிற மாதிரி நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இப்போது இதில் நம்ம மிளகுத்தூள் சேர்க்க போகிறோம் அடுத்து கொத்தமல்லி தழை சேர்த்துக்கலாம் கொத்தமல்லி தழை சேர்த்துட்டு நம்ம ஆல்ரெடி செஞ்சு வச்சுருக்கிற சப்பாத்தியை எடுத்து இது மேலே இப்படி வைக்கலாம் ஒரு வாட்டி இப்படி லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு இதை எடுத்துட்டு திருப்பி அதோடய பேக் சைடு இப்படி வச்சுருங்க ஸோ தட் ரெண்டு சைட்லேயுமே நம்மளுக்கு எக்கோட ஃப்ளேவர் நல்லா இருக்கும் இதை நல்லா வெந்த உடனே நம்ம திருப்பிக்கலாம் இப்படி திருப்பின பிறகு இதில் நீங்கள் முசுரலா சீஸை துருவி எடுத்துக்கலாம் இன்றைக்கி நான் 
ரெண்டு சீஸ் ஸ்லைஸ் எடுத்துருக்கிறேன் எங்கிட்ட மொசுரலா சீஸ் இல்லை இந்த சீஸ் ஸ்லைஸை நம்ம இது மேலே இப்படி அரேஞ்ச் பண்ணலாம் அடுத்து இந்த சப்பாத்தியை இந்த சைடில் ஃபோல்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் இந்த சைடில் மறுபடியும் ஃபோல்ட் பண்ணி இப்போ ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் கொஞ்சம் அந்த சீஸ் மெல்ட் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம ஹீட் பண்ணாலே போதும் நம்மளோட சுவையான எக் சீஸ் ரோல் ரெடி ஆயிடுச்சு பார்த்தீங்களா பார்க்கவே எவ்வளோ யம்மியாக இருக்குன்னு ரொம்ப சுவையாக இருக்குங்க இப்போ இதை நான் உங்களுக்கு கட் பண்ணி காட்டுறேன் எங்கள் வீட்டில் குழந்தைங்கள்லாம் இது ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க பாருங்கள் நம்மளோட எக் சீஸ் ரோல் எப்படி வந்திருக்குன்னு வா டொமேட்டோ கெச்சப் போட ரொம்ப நல்லாயிருக்குங்க கண்டிப்பாக நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை எங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க நன்றி